¿Qué tal amigos de Tira al Ángulo? Les saluda Iván Mesa y me da mucho gusto presentar a Aníbal Bernal. ¿Cómo estás Aníbal? Hola Iván, muy bien, muchas gracias. Hola amigos de Tira al Ángulo. Eh, pues muy, muy felices de estar con ustedes hoy. Sí, en esta oportunidad un Facebook Live. Además queremos agradecerles a todos los que han podido escucharnos en Mixcloud, en Spotify, en los eh, programas que hemos hecho sobre algunos temas, algunos especiales, algunos temas de películas y sobre todo los programas de la semana que tiene que ver con las noticias y el acontecimiento en el deporte. Pero en esta oportunidad vamos a platicar brevemente lo que ha pasado después del partido de Honduras y México. Pero antes, ¿qué, qué les parece si repasamos a los clasificados que ya están en Qatar? ¿no? Así es, Iván. Eh, pues el número uno fue eh, obviamente Qatar como país sede, después Alemania, una excelente eliminatoria, eh, y así nos vamos con Dinamarca, que también se fue invicto, Brasil, eh, que solamente Brasil le falta ese partido con Argentina, que, que suspendieron, eh, pero bueno, también calificó, ya tiene muchos partidos. Eh, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda, que ya es Países Bajos, Argentina, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Ecuador y Uruguay, esto es de Sudamérica, Uruguay con un partido muy polémico eh, eh, la jornada pasada con un gol de, del portero, ¿no? Que se mete con todo y balón, el portero de Uruguay, y el árbitro no revisa ni el bar, no revisan la jugada, no lo dio por bueno, y ese gol. Eh, pudo haber sido el empate que no le daba la calificación a Uruguay y le daba más aspiraciones al rival que era Perú, entonces bueno ahí se está hablando sí, sí, de sí, amaños muchos, de partido allá en Sudamérica muchos amigos hoy, peruanos, Aníbal, muchos amigos peruanos en las redes sociales están pronunciando en contra de lo que sucedió, que es posible que estén fuera del mundial después de, ese, de esa por esa jugada, claro política. Sí. claro, porque incluso se pueden ir a repechaje eh, y, y hoy Hoy, Canadá, Canadá vence cuatro goles a cero a Jamaica y se mete una excelente eliminatoria de Canadá. Sí, Canadá que, que pues 28 puntos, primer lugar calificado al Mundial, está en segundo lugar en este momento Estados Unidos con 25, México tiene pues los mismos 25 puntos pero va en tercer lugar y abajito, abajito, muy pegado, Costa Rica con eh, 22 puntos. Así es, eh, Canadá eh, sin su estrella de los últimos eh, dos fechas FIFA o dos fechas de eliminatoria, sin su estrella, Alfonso Davis, mira, 28 puntitos, eh, ya calificaba al Mundial, eh, México y Estados Unidos tienen 25 puntos arriba a Estados Unidos por una mayor diferencia de goles, sobre todo que ahora goleó 5 eh, por 1 a Panamá, que era uno de los aspirantes a, al repechaje. Costa Rica, Costa Rica está a tres puntos de México, a tres puntos de Estados Unidos. Tiene que haber una combinación de goles para que... Costa Rica pase directo, pero matemáticamente puede hacerlo. Puede incluso ganar 4-0 su partido ante Estados Unidos, que es contra Estados Unidos su siguiente partido. Y México que pierda 1-0, pues vámonos al repechaje, ¿no? O sea, todavía México no está calificado. Sí, me recuerda a otras eliminatorias donde México eh, se las vio negras. Pues parecía que, según el Tata Martino, esto no sucedería, pero bueno, ahí estamos a un partido de, de, con posibilidades de ir a repechaje, ¿no? Eh, pero claro. bien, ¿qué les pareció el parado táctico, amigos de Tira al Ángulo, Aníbal? Eh, vamos a repasar lo que te parece. Eh, está bien, me parece bien. En, Ochoa. en el arco, pues evidentemente, Guillermo Ochoa. Eh, fíjate que nosotros tuvimos una polémica importante en el programa de radio, en el podcast, que lo pueden encontrar en Spotify, donde tú mencionabas que necesitabas una línea de cuatro para jugar estos partidos y eh, yo decía que una línea de cinco finalmente pues juega con Montes, Johan Vázquez en el centro, no estuvo ni Héctor Moreno como lo veníamos pensando y Arteaga y Jorge Sánchez, evidentemente esta línea de cuatro 
y eh, pues bueno, así es como jugó, sin embargo, yo sí vi por sistema, eh, ahí me tocó eh, decir que la defensa eh, posiblemente era de las más débiles de, de la historia del fútbol mexicano, de las elecciones, no porque sean malos, sino porque no están en el momento que deben estar jugadores que, que les falta mucha experiencia, no nivel, no calidad, pero sí mucha experiencia, tanto que de repente vimos por sistema que se metía eh, tanto Héctor Herrera como Carlos Rodríguez, se metían ahí como un defensa central para las salidas, ¿no? O sea, cuando iban a atacar, pues le daban a ellos la posibilidad de que ellos precisamente con pases largos salieran jugando, ¿no? Entonces se convierte, se convertía en una línea de tres, ¿no? Porque se les metía un contención. Este tipo de, de situaciones la, la vi durante el partido y bueno, eh, pues la media cancha que era muy sólida en teoría y que ha sido y sigue siendo muy criticado Héctor Herrera, pero a mi punto de vista no es la persona o el responsable de los ataques de la selección nacional. O sea, sí tiene fuelle, sí tiene recuperación, sí tiene salida, pero tampoco es Cuauhtémoc Blanco, tampoco es eh, Ramón Ramírez, tampoco es un jugador 10, ¿no? Este es un contención y con Edson Álvarez lo hacen bien, ¿no? Ahí en la media cancha. Así es, la media cancha está como, está, sí, estuvo Herrera, estuvo Álvarez y, y Rodríguez, como tú bien lo dijiste, pero en este caso, en este tipo de parados, eh, pasa lo mismo que lo que platicábamos en el podcast pasado, ¿no? Decíamos que una línea de cinco que, o una línea de cuatro, eh, que decíamos que los laterales en una línea de cinco se iban por las bandas y atacaban y, y, y se quedaban tres defensas solamente, eh, yo, lo, yo lo que creo es que hay, hay, hay líneas de cinco engañosas y normalmente es lo que eh, pienso, ¿no? La línea de cinco es para defender más que para atacar. Te, te venden los espejitos diciéndote que los laterales van a, ir por, van a ir a atacar por las bandas y lo podría hacer a lo mejor si atacan por la banda derecha, tu lateral derecho, pero el lateral izquierdo se queda y se quedan con cuatro defensas abajo lo mismo pasó con esta alineación pero en la media cancha, te dicen eh, tienes tres medios, Herrera Álvarez y Rodríguez pero no, la realidad es que eran cinco medios con el Chucky Lozano y con Corona que no jugaron como delanteros entonces solamente con Jiménez en la punta, ¿qué es lo que quiero decir? que son alineaciones engañosas porque independientemente de que el Chucky Lozano juegue como delantero, o está acostumbrado a jugar como delantero en el Nápoles, aquí en la selección mexicana lo mandan, eh, ¿qué? ¿Cómo, cómo podría decirse? Eh, volante, este, delantero por izquierda, pero en realidad ellos avanzan desde más atrás de tres cuartos de cancha, lo que es eh, eh, el Lozano y Corona. Eh, son jugadores que tienen que llegar a línea de... De, de, de meta para mandar los centros que tiene que meter Jiménez, ¿no? Entonces, es una alineación donde aparentemente te ponen a tres delanteros cuando realmente no, son cinco medios. ¿Qué quiere decir sí, esto? También lo que es data, también lo que yo, lo que yo pienso que también mantener el balón también y tiene Honduras, miedo. También Honduras lo que hizo fue eh, que, se, que, que es el peor Honduras en mucho tiempo, uno de los peores de toda su historia, en su cancha con poca gente inclusive eh, no había... No, incluso te voy a decir lo de la gente, no fue nadie al estadio porque estuvieron vetados este partido se jugó a puerta cerrada porque en el partido anterior eh, contra El Salvador, el 30 de enero eh, pues hubo, hubo este, trifulca en las sí, tribunas sí. y la FIFA lo sancionó sí. con este partido me refiero con poca sí, gente sí. al ataque, ¿no? O sea, ah, ellos okay. jugaron con un 4-5-1 y entonces precisamente por eso esos volantes o esos extremos se amontonaban mucho y se quedaron por fuera como, como volantes, como tú lo decías, pero es que también había mucha gente defendiendo en ese Honduras que es uno de los peores de la historia y que pues les dificultó porque les cerró todos los caminos pero se vio bien en México en la circulación, como siempre, tocando la pelota, tratando de buscar, y hoy se vieron disparos eh, tratando de romper esa barrera, que nos hacía falta verlos, y, y, y al final, pues, eh, eh, se rompió, ¿no? Se rompió, se abrió los sí, al final Al final sí tiraron de, de, de media distancia 
algo que en toda la eliminatoria no lo hicieron. Sí es verdad que muchos equipos eh, se le vienen a encerrar a México o se le encierran a México, es real, es verdad, pero eh, tú tienes que saber cómo abrir el, el ostión, ¿no? Y, y además, una de las maneras más sencillas y con el librito, o sí. sea, es algo que cualquier eh, entrenador sabe, es que sí, si, si te juegan con cinco defensas, con cuatro medios y, y, y con el camión atrás, sabes que una de las formas de abrir el ostión es tiros de media distancia, lo que no hicieron en muchos partidos de la eliminatoria. Hoy sí, sí, sí lo hicieron, sobre todo Edson Álvarez, y quiero destacar a Edson Álvarez, y lo decíamos en otros... En, en el podcast, ¿no? Que Edson Álvarez sí. pintaba para ser ese capitán con carácter con la selección, y no nada más es un capitán, no es nada más un jugador que juega bien, no nada más es un jugador que se atreve, no nada más es un jugador que, que en este sentido eh, eh, lee los partidos bien, porque él empezó también a tirar de media distancia, no nada más es por el gol, eh, también recuérdalo como jugador del América con, en, en la final contra Tigres cuando era un partido que prácticamente lo tenía ganado el América, mete un gol en tiempo extra, expulsan a un jugador de Tigres, y el América ya jugaba en segundo tiempo extra con un gol de diferencia y con, y con, once, y con, once, y con un futbolista más. Ese, esa final la perdieron gracias a la golpe que no hizo el cambio de sacar a Zambuesa, que todos sabíamos que Zambuesa lo iban a expulsar porque al jugador de Tigres lo expulsaron por reclamar. Zambuesa estaba amonestado y era obvio que iban a, a expulsar a Zambuesa, que el árbitro iba, iba a hacer lo mismo con el jugador del América y no lo sacó y América le alcanzaron a empatar en el último minuto y pierde esa final. Pero esa final la hubiesen ganado por un gol de Edson Álvarez. Pero ok, no se dio. Pero ¿qué crees? Partido contra Cruz Azul, la final contra Cruz Azul, no la del gol de Moisés Muñoz, la segunda final. Edson Álvarez metió dos goles. El América ganó 2-0 la final que les dio el campeonato. Edson Álvarez, aparte de jugar bien, de tener carácter, eh, de ser un líder, mete goles importantes y en muy importantes. Importante, sí, 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 además que lo está haciendo muy bien en el Ajax, está siendo líder y estábamos platicando en el podcast que los invitamos a, a buscarlo en Spotify, tírale al ángulo, también tenemos algunos episodios en Mixcloud y por supuesto en nuestro canal de YouTube pueden estar viendo algunos contenidos que estamos haciendo pues mencionábamos que Edson Álvarez es el que se está poniendo la selección al hombro en cuanto a carácter y en algún momento lo comparábamos con Aspe, nada más que este con más calidad, con más tamaños y sobre todo de, de, con determinación para pues ya con año, con minutos de experiencia en, en Europa y viene a ser el gol, el gol importante y, y pues de qué manera de celebrarlo, ¿no? Habían ya cobrado muchos tiros de esquina no habían centrado bien, algunos los hacía el Tecatito, de repente los hizo por ahí Carlos Rodríguez y llega Héctor Herrera a, a meter un buen centro, pero también recordemos que casi se tiene que agachar ¿no? la defensa pues, de los hondureños y como lo decía, ¿no? este equipo no mordió como originalmente muerde a los equipos mexicanos y de alguna manera se veía tímido, inclusive ya desangelados y pues ya se saben que no tenían nada que, que luchar, pensábamos que por la rivalidad que ellos tienen, por la hostilidad que siempre se vive en Honduras, iban a tratar de ponerle en pie a los mexicanos, pero en esta ocasión no pudieron. No, incluso yo creo que el, el hecho de que no hubiera público también en el estadio, eh, pues también Honduras ya estaba en, un, en el último lugar, o sea, creo que, que fue el partido... Eh, de los más tranquilos de la historia en Honduras para México. Sí, además con este uniforme, ¿no? Hablando de las curiosidades de las canchas, uniforme blanco, que tiene una historia también, y pues bueno, se había, pues ya era habitual el uniforme negro en, la, en, en el Mundial pasado, en las eliminatorias, y hoy salen de blanco, ¿no? Pensando en, en pues, en que les vaya muy bien con este uniforme, ¿no? Así claro. es, mira. Y hay curiosidades con el uniforme blanco, por ejemplo, eh, en el Mundial de 1978 en Argentina, perdió en contra Túnez, tres goles a uno. Estoy hablando del 78, ya cuántos años ya pasaron, eh, no sé, casi 40 años sí. después. Hace 40 años, 
eh, pierden 3-1 contra Túnez, la primera vez que juegan con el uniforme blanco, pero ya hablando de un mundial de fútbol. Posteriormente eh, juegan en México 86, en el mundial del 86 contra Paraguay y empatan a uno. Después en el, eh, en el mismo mundial del 86 con uniforme blanco eh, le ganan 2-0 a Bulgaria en octavos de final. En Estados Unidos 1994 con el mismo uniforme blanco empatan a un gol contra Italia. En 1998, uniforme blanco, empatan dos goles a dos con Bélgica. Y no sé si recuerdas ese partido del 98, que eh, Bélgica ganaba 2-0 y tenía un hombre de más en la cancha. Sí, y lo empataron claro. a dos con uniforme eh, blanco. Después, pues otro partido que iban perdiendo 2-0 en, en el mismo Mundial de Francia 98, contra Holanda, iban 2-0 perdiendo y empataron a dos y también traían el uniforme blanco. Otro partido que jugaron con el uniforme blanco fue en el Mundial de Alemania en el 2006, eh, contra Angola, empataron a 0-0. O sea, realmente el uniforme blanco, eh, después de, de Túnez, eh, fue de suerte para México, ya no perdió, incluso puede ser que este partido con, con Angola en el 2006 no sea tan buen resultado, no, porque no, no, Angola no. Era, eh, eh, había era su primer mundial en su historia y se empató a ceros y, y sí, pero yo, bueno, al final no perdió, ¿no? Seguí invicto después de 40 ese, años. Ese, ese partido pues rompió muchísimas quinielas porque cualquiera decía que México le iba a ganar a Angola, ¿no? Claro, pero estaba pero, ahí el golpe de entrenador. Sí. <risa> es el sí, peor sí. mundial de México en los mundiales. Y después eh, Alemania, en el mismo Alemania 2006, con el mismo La Volpe, ahí perdimos 2-1 contra Portugal con un uniforme blanco. O sea, del 78 hasta, a, hasta el 2006 fue la primera derrota con el uniforme blanco y en ese partido eh, Omar Bravo falló un penal. Incluso Portugal jugó con el equipo suplente porque ya estaba calificado para la siguiente fase. Y aún así nos gana dos goles a uno. Y bueno, en Sudáfrica 2010 también juega con el uniforme, ya no blanco, sino con el negro, fue el segundo y empata en la inauguración de ese mundial de una camisa negra, no sé si la recuerdas, eh, sí, muy bonita, no. muy bonita. Sí, que, que eh, llamó mucha demanda. Que, todo. Sí, todo el mundo eh, compró cambió su camisa negra. Sí. Así es, y el último mundial que jugó, perdón, con, eh, no el segundo uniforme, ya es con el uniforme rojo, ya no fue el blanco tampoco, fue contra Brasil, eh, en el mundial de Brasil, que empató a 0-0 en la, en la ronda de grupos. Sí, vamos a ver con qué uniforme sale también como curiosidad eh, contra El Salvador, el siguiente partido en miércoles, ¿no? En, el miércoles enfrentan al Salvador y Héctor Herrera se ganó una tarjeta amarilla, lo cual hace que por acumulación de tarjetas no pueda enfrentar este encuentro y venía siendo titular y un, un hombre importante, ¿no? Ahí en la media cancha. Vamos a ver qué es lo que sucede, es la última fecha, este partido será... El, el, a las 7.05 de la tarde noche y en el estadio Azteca en el estadio Azteca vamos a ver sí. ya, ya vivimos eh, un lleno no se retomó eh, el estadio Azteca en el, contra Estados Unidos y vamos a ver qué pasa contra el Salvador ahí se tiene que festejar el pase al mundial o pues no sé qué capacidad tengan los salvadoreños para hacer un aztecaso yo creo que va a ser muy difícil, pero te decía que con la combinación de resultados, este, México puede irse al repechaje. O sea, hoy por hoy México asegura eh, estar en el repechaje, pero, pero no está tan fácil, ¿no? Tan no, fácil. No, sí, no, no está fácil. O sea, puede pasar. Eh, obviamente México de local puede, podría ganar, eh, no, no sería un rival difícil, puesto que eh, también el equipo de El Salvador ya está eliminado, ¿no? Lo mismo que pasó con Honduras, ya jugó contra un Honduras eliminado y ahora El Salvador ya es un equipo que está eliminado, ya no pelea nada y va a la Azteca. Entonces, eh, eh, por esas circunstancias puede ser. Y también la otra que, que Costa Rica... Eh, que es el rival que lo puede bajar al repechaje, va contra Estados Unidos, que tampoco es un flan. Pero eh, Costa Rica de local le puede ganar a Estados Unidos sin ningún problema y no sería eh, ninguna sorpresa, eh, tampoco. 
Entonces lo puede hacer Costa Rica. Y además, y si Panamá, El Salvador da la sorpresa, pues vámonos. Panamá ¿no? ya quedó eliminado tras la, ¿no? tras la derrota ante Estados Unidos, que también pues ahí les, les, les propinaron una goliza, ¿no? Y, sí, tres y, goles de Pulisic. Costa Rica se prepara también mentalmente para el repechaje, ¿no? O sea, son las cosas que estamos, que estamos viviendo en CONCACAF y, bueno, México parece, pues, lo de siempre, ¿no? Que pensamos que va, va o dicen más bien la, los federativos que México va, también va a calificar caminando y no lo hace. También hay que recordar que el Tata Martino no estuvo en la banca por un problema en, de desprendimiento de retina, ¿no? no pudo viajar y estuvo su auxiliar y bueno, consiguió un... Yo no sé, este... Un, este una yo tú quieres esa chamba, ¿eh? Hasta <risas> ni, 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 ni trabajar, ni, ni voy a trabajar y me pagan. Bueno, yo creo que sí es delicado lo que le pasó, pero también es... es Gracias. Es, es importante también señalar que su esquema táctico es muy simple, es como cuando ibas al llano y ponían los registros, ¿no? En el piso, en la cancha de tierra, y decías tú vas de lateral derecho, de central, y, y así en un equipo llanero solo hacía caso a, es, a esa indicación que se veía y se dibujaba el parado en los registros en la, en el, en la cancha llanera, y así juegan estos, ¿no? Siempre te cate de este lado, siempre el Chucky del otro, siempre tu central, siempre tus, tus stoppers luchando y peleando y sacando el, las papas del fuego y tus laterales lo mismo no hay variantes no Oye, hay y... absolutamente nada de, de calidad en la parte de edición técnica, o sea cualquier llega y le dice, aquí está el parado táctico, ¿quién está el mejor? tú compites con fulano, tú con sutano Oye, ver, ¿pero qué crees? Está el puesto. ¿y qué crees? Que en, esa, que en esa alineación de llaneros, ¡ay! No tengo la, la lateral por izquierda. Y por ahí alza la mano un Arteaga y dice, ¡ah, pues tú vas! Tú juegas de esa posición pues, sí, y tú vas. ¿No? Sí. O sea, se nota... No, pero, pero, pero tráeme, tu, tráeme tu, tu acta de nacimiento para ver si sí eres mexicano, pero tú vas, ¿no? Ajá, sí, Ese tipo así. De decisiones a dos días del mundial de, de, de... ¿Cómo haz de cuenta que mira aquí está el registro pues no tiene registro Arteaga pero se parece a este pues ponlo de lateral por izquierda así sí eso es lo que pasa con la selección del Tata Martino por supuesto que es delicada su salud no eh, pero también tenemos que analizar su parado táctico lo que está haciendo y evidentemente pues no hay variantes no no hay una forma de jugar más que pues son buenos pues jugadores mira, son importantes y nada más tiene que estar en su zona y punto ¿no? no se clava alguien por el centro, no hacen eh, por sistema no van los in, inclusive los defensas centrales ¿no? tiene que bajar para salir jugando Herrera, le tienen que dar la pelota, o sea, ni, no tiene ni la confianza de salir jugando a un nivel de calidad de selección nacional y por supuesto que Edson Álvarez Herrera y Carlos Rodríguez, que tienen mucho más talento, pues les dan la, 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 la posibilidad de que ellos salgan jugando, pero eso no se ve en ningún país que va al Mundial. Oye, este Montes, ya hablamos de que es un jugador importante, es alto, es fuerte, es joven, tiene ya, estuvo en los Juegos Olímpicos, en selecciones menores, junto con Johan, sí, pero necesitan más bagaje y más minutos en selección nacional, mayor para poder llegar a un mundial y, se, y hacerse presentes y ponerse una defensa central al hombro, una defensa que no se quiso poner nunca Héctor Héctor Moreno. Moreno, ¿no? Este jugador pues ahí está, ahí está Araujo, ¿eh? Araujo juega siempre allá en España. Entonces... Sí, pero al final del día los que tienen jerarquía son otros, tampoco es que lo veamos a cada rato aquí en la selección nacional, ¿no? Bueno, a nadie de la defensa central, ni a nadie no, de la defensa. Ahí está jugando. No hay defensa, no hay una defensa no. que tú digas, bueno, esta defensa es la, es la base, como decía la puente, ¿no? Yo primero que defienda bien mi equipo y luego ya vemos cómo atacamos, ¿no? Pues aquí es hombre por hombre y que Dios nos ampare. Esa es la esa es la verdad de la selección nacional que es una selección que ya lo mencionaba Hugo Sánchez 
no va a llegar al quinto par partido, ¿no? O sea, son procesos que se pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque no se ve, o sea, se ve más equipo, obviamente Canadá, obviamente Estados Unidos, que México, ¿no? Entonces nos están ganando ahí, en la parte importante. Y además, ojo, ojo, Estados Unidos ya tiene a un Pulisic que también es individual, una individualidad importante que te puede cambiar un juego, que lo hace en el Chelsea, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Y lo sigue haciendo en la selección nacional, metió dos goles, ¿no? Eh, eh, a ver, sí. tres goles, imagínate. Entonces, y una asistencia. Son jugadores que ya, aparte de ser conjunto, de ser disciplinados, ser atletas y tener la mentalidad estadounidense, ya también salen talentos importantes y hasta mejores que algunos mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por no trabajar bien? No, Ahí está, a punto del repechaje, ¿no? A yo no tengo la menor el... duda de que Pulisic va a ser eh, el mejor eh, jugador de Estados Unidos de la historia. Creo que ya, ya, ya ganó la Champions y creo que ya con eso es más que suficiente para hacerlo. Es un gran futbolista, juega muy bien. Y no, no, no solo ha jugado en el Chelsea, jugó en el Borussia Dortmund, o sea, ya tiene un bagaje importante y es muy joven. Y sí, sí. es una persona que, de, de clase mundial, sí. algo que no tiene México hoy por hoy. Pues vamos a ver cómo le, cómo le va a México contra El Salvador, Aníbal, amigos de Tira al Ángulo. Pues este es eh, nuestro primer live en Facebook. Estamos trabajando para hacer más ser más constantes también en esta plataforma y pues bueno, agradecer a, a Rodrigo Gallardo en la información y en la parte técnica y pues eh, síganos escuchando, Aníbal. Así es, eh, eh, se nota que estamos eh, en, en nuestro primer live, se nota un poco ahí la, la imagen, pero poco a poco lo vamos a, a mejorar. Muchas gracias también a, a Rodrigo y pues Iván, muchas gracias. Amigos de Tira al Ángulo, espero les haya gustado. Sí, nos, eh, nos vemos y nos escuchamos también en Spotify. Ahí está Tira al Ángulo. Pueden escuchar el programa de la semana. Esta semana pueden encontrar la reseña de la película de Gol, ¿no? una, una película que propuso Aníbal y también eh, un documental que propuso Antonio González, a quien le mandamos un abrazo y un saludo afectuoso. Él no puede estar en este momento con nosotros, tiene una situación delicada con, con su tía abuela, espero que todo vaya bien, pero ya lo conocen a Antonio González, especialista en luchas, en automovilismo y por supuesto en investigación eh, iconográfica y videográfica de lo que es el fútbol nacional e internacional. Eh, pronto eh, también presentaremos algunos otros proyectos, la gente nos pide que regrese el ProGol, va a regresar el ProGol, estaremos pronto haciéndolo para Facebook y también para YouTube y algunos otros programas sorpresas con miembros nuevos que se están sumando a este esfuerzo de tira al ángulo rumbo a Qatar 2022. Les mandamos un saludo y un abrazo afectuoso a todos los amigos de tira al ángulo. Espero que nos sigan continuando, nos sigan siguiendo ahí, denle a la campanita eh, en el Facebook, también estamos en Instagram, estamos generando ya contenido en TikTok, ahí nos van a ver. Y por supuesto en Spotify, les repito, y en Mixcloud, nuestros programas de radio de la semana, especiales, donde ya también tuvimos la oportunidad de hacer especiales de Rusia y de Ucrania en la parte deportiva desde este conflicto, por supuesto sin tener ninguna tendencia, solamente información. Y además, pues algunos otros especiales como anecdotarios de la Selección Nacional en las eliminatorias y reseñas de películas desde el punto de vista de la parte de histórica, de la parte de, de la filmación, de cine, de los guiones y sobre todo de la historia del deporte que tiene que ver con el fútbol, los, el automovilismo y la lucha libre, entre muchos más, ¿no? Así es, Iván. Ojalá sí. y nos escuchen. Sí, que nos sigan escuchando. Les mando un saludo y seguimos en Tira al Ángulo. <risa>